நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டல் ஃபார்மிங்கில் ரோலிங் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம் ரோலிங் ப்ராசஸ்னால் ரெண்டு ரோலருக்கு மத்தியில் வந்து ஷீட் மெட்டல் திக்காக இருக்க ஷீட் மெட்டல் தின்னாக மாற்றுறது தான் வந்து இது ஸோ ஒரிஜினல் மெட்டீரியல் இப்படி கிரெயின்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மேலே அப்பர் பால் இது ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சுற்றுது சுற்றும் போது வந்து கிரெயின்ஸ் வந்து எல்லாம் கேட் ஆகி அப்புறம் வந்து ரீஃபைண்ட் கிரெயின்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் கிரெயின்ஸ் அப்புறம் எல்லாம் கேட்டர் கிரெயின்ஸ் அப்புறம் ரீஃபைண்ட் கிரெயின்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்பர் ரோல் லோயர் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெட்டல் பாசஸ் த்ரூ த ரோல் கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த மெட்டல் சேஞ்ச் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சாங்க அஸ் எ ரிசல்ட் ஸ்குவீஸிங் வெலாசிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் அட் த எக்ஸிட் இஸ் ஹையர் தன் தட் ஆஃப் என்ட்ரி ஸோ ஸ்குவீஸ் பண்ணுறனால எக்ஸிட் வந்து என்ட்ரியை விட அதிகமாக இருப்பான்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் ரோலிங் வந்து எதுக்கெல்லாம் உகந்தது அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் செக்ஷன்ஸ் அதாவது தண்டவாளம் ஆங்கிள்ஸ் ஐ பீம்லாம் தயாரிக்கலாம் இப்போ பாட்டம் பெண்டிங் வந்து ஹையஸ்ட் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும் ஆர்ட் ரோல் பியர்சிங்கில் வந்து சீம்லெஸ் டியூப் தயாரிக்கலாம் அப்படின்றது தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் யூனிஃபார்ம் திக்னஸ் இருந்தால் ஆர்டனிங் ஆஃப் ரோல் ஏற்படும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் யூனிஃபார்ம் திக்னஸ் இப்போ வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் திக்னஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஆர்டனிங் ஆஃப் ரோல் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் டூ ஐ ரோலிங் மில்னால் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ரோலர் இருக்கும் ரொட்டேட் அட் த சேம் ஸ்பீட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சுற்றும் ரோலர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் சைஸாக இருந்தால் தட் இஸ் அ லிமிட் ஆஃப் பாசிபிள் ரிடக்ஷன் இன் சைஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டூ ஐ ரோலிங் மில்லில் வந்து ரெண்டு ரோலர் தான் இருக்கும் ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சுற்றும் ரெண்டு சேம் சைஸில் இருக்கணும் ஆனால் ரிடக்ஷன் இன் ஒன் பாஸ் வந்து கம்மி அப்படின்னு தெரியும் த்ரீ ஐ ரோலிங் மில் வந்து ஒன் செட் ஆஃப் ரோல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டூ ரெவல்யூஷன் இந்த திக்னஸ் ஸோ த்ரீ ஐ ரோனால் மூணு ரோல் இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து ஒருத்தனை அந்த இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்டு ஷீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணால் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு இன்னொரு ரோலரை வந்து செட் ஆஃப் ரோலரை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஃபோர் ஐ ரோலிங்கில் வந்து டூ பேக்கப் ரோல் டூ ஒர்க்கிங் ரோல் இருக்கும் இதில் பேக்கப் ரோல் வந்து ஒர்க்கிங் ரோலை விட பெருசாக இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் த்ரெட் ரோலிங் வந்து டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு தான் உகந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பிளாங்க் டயா வந்து கிரேட்டர் தன் த மைனர் டயாமீட்டர் ஆஃப் த்ரெட்டாக இருக்கணும் ரோல் சர்ஃபேஸ் வெலாசிட்டி கிரேட்டர் தன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்கமிங் மெட்டலாக இருக்கணும் அப்படின்ற த்ரெட் ரோலிங்கில் முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ரோலிங்கில் வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க போகிற மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி இப்போ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பை டேங்கல் சொல்லுவாங்க பை டேங்கல்னால் எவ்வளோ தூரம் கான்டாக்டில் இருக்கோ அது பை டேங்கல்னு சொல்லுவாங்க அந்த தூரத்தில் இருக்க கான்டாக்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு இந்த இடத்த லீடிங் ஜோன் சொல்லுவாங்க இங்கே லேகிங் ஜோன் சொல்லுவாங்க இது நியூட்ரல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தீட்டானா பை டேங்கிள் எல்லாம் லென்த் ஆஃப் கான்டாக்ட் டெல்ட்டா ஆச்சுன்னா டிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ரிடக்ஷன் இன் திக்னஸ் ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ ஆரம்பத்தில் ஹெச் ஒன் திக்னஸ் வரும் அப்புறம் போகும்போது ஹெச் டூ திக்னஸ் ரெண்டு மூணு டிஃப்ரென்ஸ் தான் டிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க மியூனா கொயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பேக்வேர்ட் ஸ்லிப்னா பார்த்தீங்கன்னா வர வெலாசிட்டி வி ஒன்று நியூட்ர நியூட்ரல் பாயிண்டில் வந்து விஆராக இருக்கும் ஸோ வி ஒன் மைனஸ் விஆர் டிவைட் பை விஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் பேக்வேர்ட் ஸ்லிப் கிடைக்கும் அதே ஃபார்வேர்ட் ஸ்லிப்க்கு வந்து வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைட் பை வி ஒன் போட்டால் ஃபார்வேர்ட் ஸ்லிப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டால் பை டேங்கில் வந்து காசிட் ஐக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டெல்டா ஹெச் பை டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகர் தான் இது ஸோ டூ ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஹெச் பை டூ இருக்குது இது ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஹெச் பை டூ அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த இடம் வந்து கீழே இருக்க இந்த இந்த கான்டாக்ட் வந்து ஏரியா வந்து டெல்டா ஹெச் பை டூ அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம ரிடக்ஷன் இன் ரிடக்ஷன் ஆர் டிராஃப்ட்டை வந்து இப்போ கண்டிஷன் ஆஃப் செல்ஃப் என்ட்ரி எப்படின்னா கோயிஷன் டெஃபிக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் டேன் தீட்டா விட அப்போ தான் வந்து என்ட்ரி ஆக முடியும் இப்போ தீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் பைட்டு ரிடக்ஷன் வந்து டிராஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஷுட் பி லெஸ் தென் மியூ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் டிராஃப்ட் வந்து டெல்டா ஹெச் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொஜெக்டட் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் எல்பி எல் சஃபிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ரூட் டெல்டா ஹெச் டெல்டா ஹெச் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரொஜெக்டட் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டட் லென்த்து இன்ட்டு பி போட்டோன்னா ப்ரொஜெக்டட் ஏரியா கிடைக்கும் ரோல் செப்பரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்மா நாட் இன்ட்டு எல்பி இன்ட்டு
த்ரீ ஏ ரோலிங் மூணு ரோலர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோலரில் விடுவாங்க அப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் எடுத்து அந்த பக்கம் விடுவாங்க இங்கே போகும்போது ஒரு ரிடக்ஷன் கிடைக்கும் அங்கே போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பாசிபிள் ரிடக்ஷன் கிடைக்கும் டூ ஏ ரோலிங் மில்லை விட இங்கே ஒரே ஒரு மோட்டர் தான் சுத்தோன்றதுனால ஒரு ஒரு ரோலில் மட்டும் தான் மோட்டர் இருக்கும் அப்போ பவரும் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஃபோர் ஏ ரோலிங் மில்லில் வந்து ஒர்க்கிங் ரோல் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இது ஒர்க்கிங் ரோல் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக சப்போர்ட் கொடுக்க பேக்கிங் ரோல் கொடுப்பாங்க பேக்கிங் ரோல் வந்து ஒர்க்கிங் ரோலை விட பெருசாக இருக்கும் அப்படின்றது ஃபோர் ஏ ரோலிங் மில் சிக்ஸ் ஏ ரோலிங் மில்லில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டே டி ரிடக்ஷன் வந்து அதிகமாக வேணும்னா இந்த பக்கம் இந்த பேக்கப் ரோல் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் மொத்தம் ஆறு ரோல் யூஸ் வரும் அதுதான் சிக்ஸ் ஏ ரோலிங் மில் இங்கே இந்த ஃபோர் ஏ ரோலிங் மில்லை விட ரிடக்ஷன் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ பிளானிட்டரி மில் தான் பார்க்குறோம் பிளானிட்டரி மில்லில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபீட் ரோலில் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் அது கைடு மூலிமா உள்ளே வரும் கைடில் வந்தோன்னோ அப்புறம் நமக்கு என்னென்னா ஒரு கிளஸ்டர் ரோலிங் மில் இருக்கும் பிளான்டரி ரோலிங் மில் இருக்கும் இது வந்து சுற்றி சின்ன சின்ன ரோலராக இருக்கும் ஸோ இது ஒர்க்கிங் ரோல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் பேக்கப் ரோல் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ பேக்கப் ரோலில் சுற்றி பெரிய பெரியில் வந்து ஒர்க்கிங் ரோல் இருக்கும் ஸோ ரெடியூஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போகும்போது கடைசியாக வந்து பிளானிஷிங் ரோலில் வந்து போயிட்டு ஸ்ட்ரைட்டன் ஆக்கி கொண்டு போயிடும் இதான் வந்து பிளான்டரி மில்லோட செட்டப் ரோலிங் டிஃபெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரோலிங் டிஃபெக்டில் வேவி எட்ஜ் வந்து வள ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் த ரோலிங் பெண்டிங்னால் வேவி எட்ஜ் வரும் அப்படியே வாழை அதில் மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரிப் இஸ் தின்னர் அலாங் இட் எட்ஜஸ் தென் இட் சென்டர் அதை தின்ன எட்ஜில் வந்து தின்னாக இருக்கும் சென்டரில் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் எட்ஜ் எலாங் எட் மோர் தென் த சென்டர் அது காரணம் வந்து எட்ஜ் எலாங் எட் மோர் தென் த சென்டர் தி பக்கல் பிகாஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரைனிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்பேண்டிங் ஃப்ரீலி இன் ரோலிங் டைரக்ஷன் அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ரெஸ்ட்ரைனிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்பேண்டிங் சென்டர் வந்து சென்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா பக்கில் ஆகுமா எட்ஜ் வந்து எல்லாம் கேட் மோர் தென் த சென்டர் சென்டர் வந்து பக்கில் ஆகும் பக்கில் ஆகுது எதனாலனா அது ரெஸ்ட்ரெயின் ஃப்ரம் எக்ஸ்பேண்டிங் ஃப்ரீலி இந்த ரோலிங் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அடுத்த குரொக்கைடல் கிராக் அப்படின்றாங்க டியூ டு த வீக்னஸ் ஆஃப் த சென்டர் ஷீட் பை ஃபுர்கேட் அப்படியே முதல்ல வாய் மாதிரி ரெண்டு ஷீட் இப்படி ஒட்டி இருந்த ஷீட் வந்து ரெண்டா அப்படி வாய் மாதிரி பிறந்துக்கும் அதுதான் மா குரொக்கைடல் கிராக் இது வீக்னஸ் ஆஃப் த சென்டர் ஷீட் பை ஃபுர்கேட் இன்ட்டு டூ பார்ட்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டாக கிழிஞ்சிடும் ஸ்ப்ரெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோலிங் ஆஃப் பிளேட்ஸ் இன் ஷீட் ஹேவிங் ஐ வித் டு திக்னஸ் ரேஷியோ இருந்தால் த வித் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ரிமெயின் கான்ஸ்டன்ட் டூரிங் த ரோலிங் அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் வித் ஸ்மாலர் ரேஷியோ த வித் திக்னஸ் இன் சிக்னஸ் இந்த ரோல் கேப் திஸ் இன்க்ரீஸ் இன் வித் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து இப்படி சைட் வியூ வந்து இப்படி காட்டுறாங்க டாப் வியூ வந்து இந்த மாதிரி காட்டுறாங்க ஸோ வித் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் 